大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。鲜虾大家都非常喜欢吃，尤其是小孩子，非常喜欢吃这种鲜虾。但是有一个问题困扰了大家好久，就是这个虾头到底能不能吃？很多朋友都不太清楚。今天就给大家详细说一下这个虾头到底能不能吃。大部分的人在处理虾的时候都知道要去虾线、去虾肠，但是很多朋友都分不清楚沙包和虾黄。沙包里边全是脏东西，虾黄却非常有营养，到底该怎么区分呢？今天就给大家详细说一下。想要搞清楚这些，我们先来了解一下虾。虾有两个地方不能吃，一个是它的虾鳃，另一个就是它的虾肠，也就是我们俗称的虾线。这两个地方会有一些细菌滋生，吃了对身体不太好。但是像底下的这个运动神经是不用去掉的。我们在去掉的时候，只需要去背部的这根虾线就可以啦。虾头里边包含了虾的所有器官，我们把虾头掰开来看一下。把虾头掰开以后，可以看到这个黄黄的地方。像这个地方，很多人认为这个是虾屎，其实不是的。这个其实是虾的卵巢，吃起来特别有营养。而且这个卵巢只有母虾才有，公虾是没有的。我们打开一个公虾看一下，公虾的头部是不一样的。公虾的头部上边没有黄黄的那部分，像公虾的这个地方看起来都是这种黑色的。像我手指的这个地方就叫沙包，要是母虾的话，后边就是卵巢。我们在去虾线的时候是非常好去除的，只要在这个地方轻轻一捏，虾的头部和这部分黑色的东西很容易就可以分得开。然后轻轻的往上一挤，揪住这个黑色的部分，轻轻一拉，就可以把虾线拉出来。去虾线非常的方便，只要把这些脏东西全都去掉，虾头是完全可以吃的。而且母虾的虾头里面有卵巢，吃起来特别有营养。只要清洗干净就可以啦。把虾头和虾分开来以后，给大家分享一个非常好吃的做法。准备大量的大蒜，把大蒜全都切成末。切好以后，装进小碗中备用。在锅里边倒上一点油。油热以后，先把虾头加进来，快速的先把虾头炒一下，用铲子稍微压一压，把虾头里边的虾黄全都压出来。炒香的时候，再把蒜末加进来，翻炒一分钟左右，蒜末变成焦黄色的时候，往里边少加一点点盐。翻炒均匀以后，再把虾直接倒进来，继续翻炒一会儿。虾变色以后，继续炒两分钟。等虾入味的时候，就可以出锅啦。一道非常简单又非常好吃的蒜蓉炒虾就做好啦。用这样的方法炒虾，做出来的虾全都是蒜香味儿，而且虾肉特别的鲜嫩。一定要把锅底的蒜蓉全都加进来，一点都不能浪费。我们在吃的时候，要把这个虾配上这些蒜蓉一起吃，满满的一大口，吃起来特别过瘾。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，记得转发收藏哦。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见。